ലോകം മുഴുവൻ ദുർശക്തികളുടെയും അധർമ്മങ്ങളുടെയും പിടിയിലകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ ഇല്ലാതാക്കി ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരവതാരമെടുക്കുവാൻ ലോകനിയന്ത്രണ ശക്തിയായ മായാശക്തി മഹാവിഷ്ണുവിനെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു കൃഷ്ണാവതാരമായി ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്തു മധുര രാജകുമാരിയായ ദേവകിയെ വസുദേവർ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹശേഷം ദേവകിയെ ഭദ്രഗൃഹത്തിലേക്ക് അനയിച്ചത് ദേവകിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും അധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവുമായ കംസനായിരുന്നു കംസന്റെ രഥത്തിന്റെ വേഗതയിൽ വൻ മരങ്ങൾ പോലും ആടിയുലഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി എന്റെ രഥം ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുമ്പോൾ അത് കാണുവാൻ എന്ത് രസമാണ് കംസ ദയവായി രഥത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കൂ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താതെ എന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് വസുദേവ വസുദേവരുടെ വാക്കുകളൊന്നും കംസൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അദ്ദേഹം രഥം അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആകാശത്തിൽ സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമായി ശത്രുവിന്റെ മാതാവാകുമെന്നോ ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നീ എന്റെ ശത്രുവിന് ജന്മം നൽകുന്നത് പറയോ കംസ ഹരിത് ഹരിത് സ്വന്തം സഹോദരിയെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണ് ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് നിന്റെ അന്തകൻ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു അവൻ ജനിച്ച ഉടനെ നിനക്ക് നൽകാം ഞാനൊരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനില്ല എനിക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തരേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ കൊല്ലും ഹരിത് കംസ ഹരിത് അവളെ ജീവനോടെ വിടൂ ഞാൻ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിനക്ക് നൽകാം അങ്ങനെ കംസൻ സ്വന്തം സഹോദരി ദേവകിയെയും അവരുടെ ഭർത്താവ് വസുദേവരെയും കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു ദേവകി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കംസൻ തടവറയിലെത്തും നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കണം അങ്ങനെ ദേവകയ്ക്കും വസുദേവർക്കും ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കംസൻ കൊന്നൊടുക്കി അങ്ങനെ ദേവകിക്ക് ഏഴാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പിറക്കാറായി വസുദേവരും ദേവകിയും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വലഞ്ഞു ദേവകി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞിനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ സ്വാമി എങ്ങനെ ക്രൂരനായ കംസനെ നമ്മൾ നേരിടും അവന്റെ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച എന്റെ പിതാവായ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെ വരെ അവൻ തുറങ്കിലടച്ചിരിക്കയല്ലേ ആരാ ഇനി നമ്മളെ സഹായിക്ക ദേവി പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത് മഹാരാജാവ് ഉഗ്രസേനന്റെ സ്ഥിതി നമുക്കും കഷ്ടമുളവാക്കുന്നതാണ് ഭവതയും കേട്ടതല്ലേ അശരീരി അതെ സ്വാമി നമ്മുടെ ആറു മക്കളും വധിക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ദേവകി ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചും രക്ഷിക്കും അങ്ങനെ തന്റെ ഏഴാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വസുദേവർ തന്റെ എല്ലാ മന്ത്രശക്തികളും ഉപയോഗിച്ച് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റി രോഹിണി വസുദേവരുടെ സുഹൃത്തും ഗോകുലനാഥനുമായ നന്ദഗോപുരയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു വളരെ നന്നായി ഇനി അടുത്ത കുട്ടിയാണ് എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ അതായത് എന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു അവനെ കൂടി കൊന്നാൽ ഞാൻ അമരനാവും ചാണൂര ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും തടവറയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാവലേർപ്പെടുത്തു കൽപ്പന പോലെ പ്രഭു ഇനി അവളുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകൂ കാലവർഷം തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് കനത്ത കാവലുള്ള തടവറയിൽ വെച്ച് ദേവകി തന്റെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനും ജന്മം നൽകി അഷ്ടമരോഹിണി നാളായ അന്ന് പുറത്ത് ശക്തമായ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴ തിമിർത്ത് പെയ്യുകയായിരുന്നു എത്ര സുന്ദരനാണ് നമ്മുടെ ഈ നിർഭാഗ്യവാനായ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ഈ സമയം കാരാഗ്രഹത്തിൽ ദിവ്യമായ ഒരു പ്രകാശം പരന്നു വസുദേവർ ബന്ധന വിമുക്തനായി ഓ ദേവകി നോക്കൂ എന്റെ പാദങ്ങളിലെ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു സ്വാമി എന്താ ഇത് ഇത് തികച്ചും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ഈ സമയം കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ താനേ തുറന്നു 
കാവൽക്കാർ താനെ നിദ്രയിലുമായി വസുദേവ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ സുഹൃത്തായ ഗോകുലാധിപൻ നന്ദഗോപരുടെ വസതിയിലെത്തിക്കൂ നന്ദഗോപരുടെ പത്നി യശോദ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കിടത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ നീ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോരുക ഒരു കുട്ടയിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തി വസുദേവർ താനെ തുറന്ന തടവറ വാതിലിലൂടെ പുറത്തു കടന്നു മഴ അപ്പോഴും കോരിച്ചൊരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വസുദേവർ കുതിച്ചൊഴുകുന്ന യമുന നദിക്കരയിലെത്തി യമുന നദിയിലെ ജലം ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് മുഴുകി മാറി വസുദേവർക്ക് വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തു ശക്തമായ മഴയേറ്റ് കുഞ്ഞു കൈകാലിട്ട് അടിച്ചു കരഞ്ഞപ്പോൾ സർപ്പരാജാവ് അനന്തൻ തന്റെ ഭണമുയർത്തി കുടയാക്കി അവരെ അനുഗമിച്ചു അങ്ങനെ വസുദേവർ നന്ദഗോപുരുടെ വസതിയിലെത്തി അവിടെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് കൈകാലിട്ടടിച്ച് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു യശോദി ആവട്ടെ സുഖനിദ്രയിലുമായിരുന്നു ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ആൺകുഞ്ഞല്ലോ എന്ന് കരുതി കംസൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെയെങ്കിലും എനിക്ക് വളർത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആ പെൺകുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വസുദേവർ തടവറയിൽ തിരിച്ചെത്തി എട്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദേവകിക്കരികിൽ കിടത്തി ഈ സമയം തടവറയുടെ വാതിലുകളെല്ലാം താനെ അടഞ്ഞു അവർ താനെ ബന്ധനസ്ഥരായി കുഞ്ഞാകട്ടെ കരയാനും തുടങ്ങി നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലല്ലേ അത് ആ വേഗബാ നമുക്ക് മഹാരാജാവിനോട് പോയി പറയാം വാ അങ്ങനെ ദേവകിക്ക് എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ പിറന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാത്തിരുന്ന ശത്രു നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ കംസൻ കാരാഗ്രഹത്തിലെത്തി ഒടുവിൽ എന്റെ ശത്രുവിന് ജന്മം നൽകി അവനെ എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും കൊല്ലരുത് കംസ അതൊരു പെൺകുഞ്ഞാണ് നിന്റെ ശത്രുവല്ല അതിനെന്താണ് കംസനെ വിഡ്ഡിയാക്കണ്ട ഇത് പെൺകുഞ്ഞായാലും അശരീരി പ്രകാരം എന്റെ ശത്രുവാണ് അതിനാൽ കുഞ്ഞിനെയും ദുഷ്ടനായ കംസ നിന്റെ അന്തകൻ ഗോകുലത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഓ അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിച്ചു നിങ്ങൾ സൂത്രത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതനാക്കി എന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും മാറ്റിയല്ലേ വഴി മാറൂ എല്ലാ മധുരാവാസികളും ദേവകി പുത്രൻ രക്ഷപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തിലായി ഈ സമയത്ത് നന്ദഗോപുർക്ക് രാൻകുഞ്ഞു പിറന്നതിന്റെ ആനന്ദ തിമിർപ്പിലായിരുന്നു ഗോകുലവാസികൾ തൊഴി നന്ദഗോപുർക്ക് പുത്രൻ പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞില്ലേ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എന്ത് സൗന്ദര്യാണെന്നോ യശോദ അവന് വളരെ യോജിച്ച പേരാ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നോ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തകനായ ആ കുഞ്ഞ് ഗോകുലത്തിൽ വളരുന്നു എന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞ കംസൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിനെ വധിക്കുന്നതിനായി ദുഷ്ടരാക്ഷസിയായ പൂതനയെ വിളിച്ചു വരുത്തി മഹാരാജാവേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൽപ്പിച്ചാലും അശരീരി അനുസരിച്ച് എന്റെ ശത്രു ഗോകുലത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട് അവനെ നീ കണ്ടെത്തി വധിക്കണം അതിനാണ് നിന്നെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക മഹാരാജാവേ അവന്റെ ചായ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനാൽ ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഗോകുലത്തിൽ പിറന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നീ നിഗ്രഹിച്ചു വരിക കൽപ്പന പോലെ മഹാരാജാവേ ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷം ചേർത്ത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മുലയൂട്ടി കഥ കഴിക്കും രാക്ഷസി പൂതന ഒരു സുന്ദരിയായ യുവതിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു എന്നിട്ട് ഗോകുലത്തിലെ ഒരു ഭവനത്തിലെത്തി ഒരു കുഞ്ഞിനെ തലോരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഭവതിയുടെ കുഞ്ഞ് എത്ര സുന്ദരനാണ് ഞാൻ അവനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തി ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചോട്ടെ അതിനെന്താ സഹോദരി നീ കുഞ്ഞിനെ കൊഞ്ചിച്ചോളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവനുള്ള പാലെടുത്തോണ്ട് വരാം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം തീർച്ചയായും പോയി വരൂ സഹോദരി പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗോപിക അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ പൂതന തന്റെ വിഷം പുരട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടി പാലെടുത്ത് പുറത്തു വന്ന അമ്മ കണ്ടത് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതശരീരമായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ പൂതന ഗോകുലത്തിലെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിച്ചു അവസാനം നന്ദഗോപുരുടെ വീട്ടിലുമെത്തി അവിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തനിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ശ്രാവണ മാസത്തിൽ പിറന്നതാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല താനും ഇവനെ മുലയൂട്ടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് യശോദിയും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണന്റെ അരികിലെത്തി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പൂതനെ കണ്ട അന്തം വിട്ടു അയ്യോ ഏതാണ് സ്ത്രീ ഇവള് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു യശോദാമേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൾ പൂതന തന്നെയാണ് ആരാണ് പൂതന ഇവൾ മധുരയിലെയും ഗോകുലത്തിലെയും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അവളാണോ ഇത് പക്ഷേ ഇവള് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ബാലനായ കൃഷ്ണന് ഒരപകടവും ആരിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചില്ല
യശോദാമേ കണ്ണൻ ഒരുപാട് വെണ്ണ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല ഞാനിപ്പോ അവന് വയർ നിറയെ വെണ്ണ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വെറുതെ നുണ പറയണ്ട അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് യശോദാമേ സഖി നീ ആദ്യം കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വെണ്ണയും പാലും സൂക്ഷിക്കൂ ഒരു ദിവസം കാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ബാലൻ കരയുന്നത് കൃഷ്ണൻ കണ്ടു എന്താ കൂട്ടുകാരാ എന്തിനാ കരയുന്നത് ബാലനായ കൃഷ്ണൻ കാളിയൻ താമസിക്കുന്ന തടാകത്തിലേക്ക് ചാടി കാളിയൻ വിഷം ചുറ്റിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു കാളിയൻ തന്റെ വാല് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ചുറ്റി പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ കാളിയന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അവന്റെ ശിരസിലേക്ക് ചാടിക്കയറുകയും ശിരസിൽ ശക്തമായി പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു യശോദിയും നന്ദഗോപുരും മറ്റു ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും വിവരമറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തടാകക്കരയിലേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഓടക്കുഴലൂതി കാളിയന്റെ ശിരസിൽ നടനമാടുകയായിരുന്നു എന്തിനാ പിതാശ്രി നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ് മഴയുടെ ദൈവം നമ്മുടെ വിളകളെല്ലാം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്ര മഴ പെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് കണ്ണ എന്നാലും ഇന്ദ്രനല്ലേ മഴയുടെ ദൈവം എന്താ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൂജയ്ക്ക് അർഹനല്ലേ നമുക്ക് മഴ തരുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവനമാർഗമായ കാലി വളർത്തലിന് കാലികൾക്കുള്ള നല്ല ഇളം പുല്ല് തരുന്നില്ലേ പൂജകൾക്ക് ആവശ്യമായ പൂവും പഴവർഗങ്ങളും തരുന്നില്ലേ ഇന്ദ്രനെ പൂജ ചെയ്യാതെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് പൂജ ചെയ്യണം എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിച്ച് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് പൂജ ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ആകാശത്ത് ഇടിയും മിന്നലും വന്ന് അതിശക്തമായ മഴയും തുടങ്ങി കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല നമ്മുടെ കണ്ണൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ കൃഷ്ണ ഏഴ് രാത്രിയും പകലും ഇന്ദ്രദേവൻ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഈ ഏഴു ദിവസവും കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ കീഴിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം നൽകി അവസാനം ഇന്ദ്രൻ തോൽവി സമ്മതിച്ച് മഴ നിർത്തി എന്ത് കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനം ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തിയെന്നോ ഇല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മഹാരാജാവേ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലാത്തത് വിട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ശത്രു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ കൊല്ലൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പം അവനെ കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം മഹാരാജാവേ ശ്രമിക്കലല്ല കൊന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അവനെ കൊല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ യാഗം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഉടനെ വിളംബരം ചെയ്യാ ഉത്തരവ് പോലെ നിങ്ങൾ പോയി ഗോകുലത്തിലെ എല്ലാ പൗര പ്രമാണിമാരെയും ക്ഷണിക്കണം കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കാൻ മറക്കരുത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ പോലെ മഹാരാജാവേ ശരി എന്നാൽ വേഗം പോയി യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യൂ നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെടുകയായി ചാണു കൃഷ്ണൻ യാഗത്തിന് വരുന്നുണ്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മതയാനകളെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തണം അവൻ ഒരിക്കലും ജീവനോടെ അവശേഷിക്കരുത് ശരി പ്രഭു അക്രൂര താങ്കൾ കൃഷ്ണനെ യാഗത്തിന് പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകണം കൃഷ്ണൻ വരുന്ന ക്ഷണത്തിൽ നീ മതയാനകളെ ഉപയോഗിച്ച് അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം മനസ്സിലായോ പറയേ ആജ്ഞ പോലെ അക്രൂര ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം നീ ഒരുക്കൂ എല്ലാം വളരെ ജാഗ്രതയോടെ വേണം ഉടൻ തന്നെ ഉറപ്പെട്ടോളൂ ശരി പ്രഭു മധുര നഗരത്തിന്റെ വീതിയിലൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്ന കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു വൃദ്ധിയായ സ്ത്രീ തളർന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് കൃഷ്ണൻ കണ്ടു എഴുന്നേൽക്കൂ മാതാവേ 
കാണുന്നല്ല <laughs> രണ്ടായിരം ആളുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ ധനുസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൃഷ്ണൻ വളരെ നിസ്സാരത്തിൽ ആ ധനുസ് ഒടിച്ചു എന്ത് കൃഷ്ണൻ വില്ല് നിസ്സാരമായി ഒടിച്ചെന്നു അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെറും കൈയോടെ നോക്കി നിന്നു അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള കൽപ്പനയല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് വീട്ടികളെ പ്രഭോ അത് പിന്നെ വരൂ ബലരാമ നമുക്ക് അകത്ത് ചെന്ന് മല്ലയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും യജ്ഞശാലയിലെത്തി അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു ആ സമയം ചാണൂരാൻ അവിടെ എത്തി കൃഷ്ണ നാം നിന്നെ മല്ലയുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വാ എന്നിട്ട് ചാണുവിനോട് ഏറ്റുമുട്ട തീർച്ചയായും മല്ലയുദ്ധത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഓഹോ എങ്കിൽ നിന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ സുഹൃത്തായ മുഷ്ടിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം ഞാൻ തയ്യാറാണ് മുഷ്ടിയെ വിളിക്കൂ ഇത് മല്ലയുദ്ധത്തിന് എതിരാണല്ലോ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അത്ര വലിയ ആളുമായി മത്സരിക്കുന്നു തീർച്ചയാ കംസൻ കോപം കൊണ്ട് ആർ തട്ടഹസിച്ചു പിന്നീട് കംസൻ സ്വയം കൃഷ്ണനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി കൃഷ്ണൻ നിഷ്പ്രയാസം കംസനെ വധിച്ചു അതിനുശേഷം കംസന്റെ കിരീടം കയ്യിലെടുത്ത് കൃഷ്ണൻ കംസന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് തന്റെ മുത്തച്ഛനും കംസന്റെ അച്ഛനുമായ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തടവറ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ മുതൽ തന്റെ അവതാര സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടി വെളിച്ചം പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്